seguramente va a pasar dos cosas Una, que has entrado aquí para saber qué es eso O para... sí, para saber qué es eso básicamente Y la otra, que estés aquí pues simplemente por susurros Si estás por susurros seguramente vas a desconectar Así me gusta Y si quieres realmente saber cómo me fue esa prueba Bueno, cómo me bueno, cómo es esa prueba
los barcos las personas que salían y no sé qué más había ahora no me acuerdo pero cuando la tenía ya súper mirada digo y ahora qué y pum vi que al lado había otro póster venga a mirar de qué cala es de qué no sé qué distraerme porque sí que es verdad que empezó a hablar con los chicos de, de prácticas a estudiantes digo y empezó a contarles cosas que no entendía así que fue como bueno voy a desconectar y atender a lo que sea total que cuando llevaba supongo que un siete minutos y pico por ocho minutos eh, no sé si fue uno de los chicos le preguntaron algo de, de si se podía agarrar porque yo en ese momento súper motivada y en plan sin agarrarme ni nada total que les contó a los chicos que ella prefería la, la asistente prefería que las personas se agarraran y duraran un poquito más andando que no que en plan de yo no quiero agarrarme yo paro y ya está entonces como vi que se podía agarrar pensé bueno voy a aguantar un poco más porque eran los ocho minutos y medio no lo sé que fue como bueno voy a ya que puedo yo estaba súper cansada la verdad yo veía que la yo veía un gráfico no veía números pero veía un gráfico que estaba súper arriba que eran mis pulsaciones y claro la gente dirá, hostia, 10 minutos andando, pues tampoco cansa tanto, pero es que el problema es que era, eh, primero que todo, que yo ya no tengo la, la capacidad pulmonar que el resto de las personas, pero es que aparte no era una velocidad suave, o sea, yo estaba ya, que me acuerdo que cuando cambiaban de velocidad, cada vez, claro, mi paso era más alto, claro, no veía nada y era como tener cuidado de no caer por detrás, de no hacer los pasos demasiado largos para no tocar la mano. Bueno, en fin, parece como un desastre, pero bueno, en fin, era todo automático, o sea, me refiero que no es que me costara un montón, pero bueno, el caso es que a, digo tiempos aproximados, o sea, los ocho minutos y medio, digo, yo estaba como en plan de no puedo más, voy a agarrarme, total que me agarré con una mano a la derecha y seguí andando y de repente la asistente barra doctora me dice ¿sabes qué? ahora preferiría que te soltaras yo pensando, jolín me acabas de, acabas de contarles a ellos que prefieres que me agarre y que dure un poquito más y ahora me dices que me tengo que soltar claro el soltar implica estar concentrada también y visible para poder retomar la, la marcha y me dijo que prefería que me soltara y aguantara lo que quisiera que para ella la prueba ya estaba bien que si aguantaba evidentemente mejor pero que para ella ya estaba bien y que prefería que me soltara y fue como en fin total que dije bueno pues me solté y seguí andando rápido durante yo creo que aguanté no sé 40 segundos más no creo que llegara al minuto total que un momento que dije o paro o me quedo aquí total que dije ya hay un botón rojo que imagino que es de emergencia yo en ese momento simplemente dije ya creo que hice así con las manos como un plan no puedo con mi vida y entonces la máquina disminuyó pero siempre se quedó con el, arra, la, el ritmo del inicio el, el paso corto pero del inicio me agarré y seguí andando súper suave pero sí que es verdad que en ese momento igual estuve tres minutos con eso enchufado bueno, tres minutos no, creo que me dijo uno pero para mí fue tres, ¿no? me dejaron eso enchufado durante un rato para ver cómo yo recuperaba el oxígeno, imagino porque ya os digo, en ese momento me daba vueltas todo porque al final es un sobresfuerzo que prácticamente se puede decir que prácticamente nunca hago a la mínima, pues a la mínima no, pero cuando veo que me canso más de lo normal yo paro porque al final tampoco quiero hacer sobreesfuerzos en fin, me esperé un par de minutos ahí de pie andando hasta que de repente se paró la máquina y nada, ya, ya simplemente me quitaron la máscara, me quitaron las pegatinas los cables y todo esto y nada, me dijeron que, que me podía vestir y que me esperara fuera de la sala y que en un ratito me pasarían los el informe para que yo lo pudiera llevar mañana porque hoy se acaba de pagar la estufa lo pudiera llevar mañana o sea al siguiente día cuando tú verás esto esto ya habrá pasado unos cuantos días pero yo mañana tengo que llevar esos informes a mi doctora y a ver qué me dice yo cada año lo digo ya en forma anotativa eh, cada año voy a la visita de mi doctora me hacen una electro y me hacen una eco 
sentido de que no tengo Yo soy una persona muy sedentaria No, no, no hago grandes caminatas Ni hago mucho ejercicio Ni nada, en verano sí En invierno no hago nada Yo decir, no hago una mía nada y, y evidentemente eso se nota Así que yo creo que lo que me dirá Es que estoy 